Buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa. En los últimos meses se ha apreciado un aumento considerable de casos diagnosticados como meningoencefalitis. Quédate junto a mí por los próximos 27 minutos para conocer más sobre este tema. Desde hace muchos años, la familia cubana teme mucho y le preocupa que los niños de casa se enfermen con la meningo. Así es llamada por todos, pero ¿qué es exactamente? Ya recibo entonces para conversar sobre esto a nuestro especialista, amigo de casa, también parte de nuestro equipo de realización, el doctor José Hernández, especialista en pediatría y a su vez subdirector de la Dirección Provincial de Salud en Matanzas. Bienvenido. Eh, buenas tardes. Eh, aprovechamos esta ocasión para tocar esta infección del sistema nervioso central que son las meningoencefalitis esto es frecuente y la población tiene razón es una enfermedad que temen eh, que eh, se produzca aparezca en cualquiera de nuestros niños puesto que realmente su evolución no a veces es adecuada uh -huh. meningoencefalitis, encefalitis y meningitis ¿qué quiere decir cada término? las meningoencefalitis es un término, término amplio que incluye las meningitis e incluye las encefalitis. Cuando la infección, el agente causal, provoca inflamación, infección de la masa encefálica, del tejido encefálico, estamos hablando de la encefalitis, y esto se manifiesta clínicamente en alteraciones de la conciencia, de somnolencia, irritabilidad, eh, de adormecimiento en el niño. En el caso de las meningo, meningitis, son las infecciones provocadas de las envolturas que rodean a la masa encefálica. Que ahí hablamos de la meningitis, que son de causa viral o bacteriana uh -huh. y que incluso eh, tienden a dejar bastantes secuelas. Uh -huh. Bueno, entonces este tema eh, decía que vuelve a nuestro espacio por la importancia que reviste. La familia matancera debe conocer los síntomas que alertan sobre la presencia de dicha enfermedad. Doctor, en la mayoría de los casos la meningoencefalitis es el resultado de una infección. Usted, por favor, entonces... Las aclare. infecciones que la provocan pueden ser virales, bacterianas, puede ser producida también por otro tipo de gérmenes, por ejemplo, los hongos, las espiroquetas, otras que son causas menos frecuentes. Las más frecuentes son virus y bacterias. Dentro de las bacterias, las más frecuentes, incluso algunas protegidas por el sistema de vacunación cubano, están eh, la meningitis por neumococo, por hemófilos influenzae, por meningococo. De estas, las de peor pronóstico son las eh, infecciones y meningitis provocadas por el hemófilo y sobre todo el neumococo. El neumococo que es causa frecuente de infecciones respiratorias, por eso en las infecciones respiratorias cuando hay alza de infecciones respiratorias como esta época del año, uh -huh. aquí es más frecuente la meningitis. Y ojo con la meningitis a neumococo, donde aún no tenemos protección con el sistema de vacunación, es uno de los sueños que tenemos de poderlo tener en nuestro sistema de vacunación. Uh -huh. La vacuna contra el neumococo. Sí, conocer los síntomas que alertan sobre la presencia de esta enfermedad, doctor, es importante. En la mayoría de los casos de meningoencefalitis es el resultado de una infección vírica, aunque también se puede dar por una bacteria. ¿Cuáles son los agentes principales eh, que provocan esto? ¿Es una enfermedad contagiosa? Eh, algunos son contagiosos. Por ejemplo, en el caso de la infección por meningococo. Esta es la que tiene protección con vacuna. Uh -huh. Cuando en una institución hay un caso, se hace tratamiento profiláctico, preventivo a los acompañantes y al personal de salud que los atiende. Es la más contagiosa. El resto circula dentro del grupo y el rango de gérmenes intrahospitalarios o, o de la propia comunidad. Eh, estas infecciones tienen manifestaciones clínicas, todas pre precedidas casi siempre por fiebre, ojo con la fiebre, y la asociación de dolor de cabeza cuando el niño es mayor que lo expresa, la irritabilidad, uh -huh. la somnolencia, los vómitos, y sobre todo el, la triada de fiebre, dolor de cabeza y vómito, es muy sugestivo para un diagnóstico de meningocefalitis. Ante todo cuadro febril, cuando hay una eh, no hay focalización de la infección, usualmente hacemos una de las pruebas diagnósticas fundamentales, que es la punción lumbar, algo que queremos insistir con nuestra población porque cuando decimos hacer una punción nos aterramos que si se cae el líquido al suelo que si realmente eh, cualquiera se quede inválido, todo esto es falso son tabúes, es una investigación muy simple es como canalizar uh -huh. eh, una vena 
y se hace y se, se extrae sangre y extraemos el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, lleva una técnica diferente y toda la prevención de la infección sobre añadida ante, ante, como igual, igual que con cualquier proceder uh -huh. que aplicamos. Bueno, sinceramente yo fui paciente de meningoencefalitis a los seis años y recuerdo el intenso dolor de cabeza, eh, creo que es lo que más quedó grabado en mí de, de, bueno, y me, de me, me preguntaba sobre las infecciones y eso lo abordamos eh, con anterioridad. Uh -huh. Virus y bacterias, sobre todo en las en la bacterias, siempre tener en cuenta meningococo, hemófilo y el meningococo, aunque tenemos cobertura vacunal. Y hacemos una pausa en nuestro diálogo. Vamos a presentarles nuestra sección Tu Salud al Día. Entre los seis meses y dos años de vida son más comunes las convulsiones febriles. Esta es una situación muy preocupante para la familia ya que el cuadro asusta y nadie sabe qué hacer. En caso de que su hijo presente una convulsión del tipo febril, se recomienda trasladarse al centro de salud más cercano. Bueno, retomamos nuestro espacio Bebé en Casa conversando hoy sobre la meningoencefalitis y a propósito de esta prueba que usted hacía referencia a la punción, ¿cuándo debe realizarse y qué criterio sigue un pediatra para diagnosticarla? Nos basamos en elementos que obtenemos de la información que nos aportan los familiares, las manifestaciones clínicas que tiene y el examen físico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, insistimos en la fiebre asociada a vómitos, dolor de cabeza cuando el niño es capaz de expresarlo, irritabilidad y sonolencia. Estos elementos nos hacen sospecharla. Y al examen físico, la exploración de la rigidez de nuca y otros signos eh, muy específicos que nuestros médicos eh, evalúan. Alerto en la posibilidad de comenzar a pensar en el diagnóstico desde el hogar. Y hemos insistido en la necesidad de que nuestras familias, las madres fundamentalmente, y quienes realizan el baño de nuestros lactantes, diariamente palpen su mollera, la mollerita anterior, uh -huh. la fontanela anterior, que mientras está abierta, cuando hay fiebre, nos puede expresar la posibilidad de una meningocefalitis. Y por eso decimos que el saludo a un niño con fiebre, sobre todo al lactante, sí. que tiene, debe tener su fontanela anterior abierta, es tocarle la cabecita. Y ahí nos orientamos a esta posibilidad. Y se indica una serie de investigaciones para descartar otras causas de fiebre que pueden estar asociados a la causa única de todo el proceso, como el leucograma, eh, orina. Ya. Hacemos habitualmente glicemia cuando ya vamos pensando en la posibilidad, posibilidad de una meningocefalitis, porque hay que correlacionar el valor de la glicemia que tiene en sangre con la glicemia que tiene en el líquido cefalorraquido, y esto nos permite diferenciar las meningos virales y bacterianas. A veces me extiendo sí. en términos, pero es bueno que la población conozca porque claro. dice, bueno, llegó con fiebre para que le hicieron una glicemia. Uh -huh. Esto es así. Y insistimos que es una investigación sencilla que lleva una técnica de sujeción de nene. El niño llora eh, y si hace la punción, que no tiene ningún tipo de complicación por hacerla. Se puede derramar el líquido, como decíamos anteriormente, cosa que no ocurre. Uh -huh. Pero esto no tiene ningún tipo de implicación y esto es tabú, tenemos que erradicarlo. Y sentirnos satisfechos cuando el médico piensa y trata de descartar. Claro. El pensamiento hay, tiene que descartar el, eh, a través de investigaciones y malo es que no se haga y el niño tenga una meningoencefalitis y avance en su evolución. Uh -huh. Bueno, doctor, cuando la meningoencefalitis es benigna no suele dejar secuelas, pero no siempre es el caso. ¿Qué secuelas principalmente eh, se observan después de esta enfermedad? Eh, el retraso mental la hipoacusia, es decir, reducción de la posibilidad de la audición, eh, puede producir ceguera, puede eh, dejarnos a un niño o niña como un ser vegetal, en dependencia de la causa de la evolución de, de la meningocefalitis y las convulsiones, la epilepsia, es una de las complicaciones que aparece en estos casos. En las manifestaciones clínicas pueden producir, eh, aparecer convulsiones aisladas que después no tienen trascendencia, fueron eventos aislados, pero a veces un niño se puede convertir en epiléptico después de una meningocefalitis. Estas son las principales consecuencias. Y estas eh, co eh, consecuencias son más frecuentes en las meningocefalitis bacterianas, como decíamos, el hemófilo y el neumococo. Uh -huh. 
Doctor, ¿qué tratamiento tiene específicamente la meningitis? Las meningitis o meningocefalitis bacterianas llevan antibióticos. En el protocolo está la restricción de líquido y el uso de antibióticos. Se utilizan los esteroides que mejoran el paso de los antibióticos a la masa encefálica. Son los elementos catinales de tratamiento. Si hay convulsiones, control de la convulsión. Incluso utilizamos de forma preventiva, profiláctica, eh, medicamentos anticonvulsivantes para mantener más sedado la masa encefálica. Eh, esto es con respecto a la meningocefalitis bacteriana. Uh -huh. Puede haber meningocefalitis, es decir, afección de las me eh, membranas que recubren el encéfalo de causa viral. Esta solo observación y solo con un enfoque de riesgo se debe utilizar antibióticos. Pero por norma no llevan antibióticos. Uh -huh. Son medidas generales las meningocefalitis virales, que incluso tienen mejor pronóstico, por supuesto, que las meningocefalitis bacterianas. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a nuestro segmento Postrecitos de la Abuela. El arroz con leche es uno de los postres típicos de Cuba porque tiene ingredientes sencillos y es muy fácil de preparar. Lave el arroz y póngalo a cocinar con el agua, el limón y la canela en rama hasta que se ablande. Añádele la leche, la vainilla, el azúcar y la sal. Déjelo cocinar a fuego medio hasta que espese. Revuélvalo de vez en cuando para que no se pegue en el fondo. Viértalo en la dulcera y polvorelo con canela. Muy rico y sencillo de elaborar. Seguimos en nuestro bebé en casa. Uno de los principales síntomas de este padecimiento que abordamos hoy es el dolor que experimenta el paciente en la región de la nuca, así como la rigidez. Usted hacía referencia. ¿Qué hacer para que el niño transite favorablemente por este proceso? Importante es el diagnóstico precoz. Acudir rápidamente a nuestras consultas ante los cuadros febriles, sobre todo cuando se acompaña de vómitos, eh, irritabilidad y sonolencia. Esto es lo más importante para que transite de forma adecuada y cumplir las orientaciones médicas, el ingreso, el ingreso precoz y el tratamiento según protocolos. Uh -huh. Doctor, la encefalitis eh, propiamente, ¿cómo se caracteriza? La encefalitis, como decíamos anteriormente, es la infección e inflamación de la masa encefálica. Es un proceso donde las principales manifestaciones, más que la rigidez de nuca que se ve en las meningitis, aquí lo que aparece son los trastornos del sensorio de la conciencia del niño. Irritabilidad, irritabilidad acompañada de sonolencia, periodo de sonolencia, son elementos que eh, nos orientan para el diagnóstico. Y que por lo tanto el tratamiento de las meningitis cefalitis es a base de restricción de líquido. Cuando hablamos de restricción de líquido, es el líquido que le le administramos por bien venosa, se suspende la vía oral, puesto que uh -huh. usualmente también se acompaña de vómitos, y la restricción de líquido y el uso de diuréticos, porque se puede producir un componente importante de edema eh, cerebral, y se utilizan los diuréticos, la forcemida, otras sustancias que tenemos en nuestras instituciones hospitalarias. Para eliminar el líquido del sí, cuerpo. El antibiótico no es uno de los elementos cardinales en el tratamiento. En ocasiones, en casos graves, utilizamos algunos medicamentos antivirales, por ejemplo, el aciclovir, uh -huh. que es un antiviral, lo utilizamos en las meningocefas, en las encefalitis, uh -huh. o meningocefalitis virales también. Bueno, doctor, en sus años de experiencia como pediatra y en la práctica, ¿cuál ha sido la incidencia de esta enfermedad? Habitualmente, en todas las épocas del año, aparecen casos aislados, tanto de encefalitis como meningitis, ¿ya?, de infecciones del sistema nervioso central. Pero hay momentos en que se hace más frecuente la incidencia de esta infección. Eh, en estos momentos tenemos in incremento de la incidencia, sobre todo de meningocefalitis virales, como tal, meningocefalitis virales. Eh, es una afección que realmente cuando la diagnosticamos, eh, realmente nos preocupamos. Nos preocupamos en su evolución hospitalaria, puesto que que es muy importante los síntomas que se van asociando, la persistencia de convulsiones, a pesar del tratamiento nos orienta de elementos de mal pronóstico. Para nosotros, por ejemplo, eh, cuando sospechamos una meningobacteriana y hacemos una punción lumbar y el laboratorio nos informa los parámetros propios de una bacteriana, nos llama la atención como un elemento de riesgo, por ejemplo, 
que el número de células, que es lo que mide la posibilidad de esta afección, esté sobrelobado. Porque preferimos que haya una hiperreactividad del, del organismo del niño y que el número de células sea elevado, uh -huh. porque realmente nos habla más de respuesta defensiva. Yeah. Cuando vemos estos elementos de factores de riesgo, de más pronóstico como es un leucograma poco movido en la sangre, todo lo integramos. Sí. Poca celularidad en el líquido cefalorraquido, decimos, este niño tiene riesgo de complicarse. Es una afección que se trata en las salas de atención al grave, excepto en las meningocefalitis virales, a poco ruido, como le llamamos, con pocas manifestaciones clínicas, que con una buena observación pueden estar en cubículos, en salas abiertas, y no solo en la terapia intensiva. La mayoría van a hacer nuestras terapias, las salas de atención es grave, tanto terapia intermedia como terapia intensiva. A veces la familia se preocupa, me le van a hacer una punción por gusto, cuando el médico lo piensa, tiene que ser consecuente con su pensamiento. Yeah. Y sobre todo, ojo con las infecciones sin foco. Un niño que llega con fiebre, fiebre nada más, quizás sin vómito, sí, quizás sin irritabilidad, y el médico no encuentra una causa en las vías respiratorias, tanto alta como baja, si la sonoría negativa, el abdomen negativo, de feca normal. Decimos, ¿cuál es la causa? Son las llamadas fiebre sin foco. En ese caso, se hace un rayo X en que no haya manifestaciones mm. respiratorias para descartar una neumonía con poca expresión clínica, pero hay que hacer punción lumbar, que en eso hay dificultades porque la familia se desconcierta. Es mejor pensarlo y descartarlo que no la tengamos a que se obvia la punción lumbar y que después aparezcan otros síntomas floridos y que realmente claro. se ponga en peligro la vida de un niño. Doctor, eh, digamos, ¿hay modo de prevenir esta enfermedad? Bueno, muy importante el uso de, les, de ese famoso nasobuco que nos llegó en los tiempos de COVID, no en tiempos de cólera, uh -huh, como sí. dice García Márquez uh -huh. en su libro. Hay que proponemos, orientamos el uso de la salud. En los hospitales. En... Cuando entramos en un hospital, cuando estamos en aglomeraciones, nuestros niños deben protegerse. Pero además hay que evitar llevar a los niños a exposiciones innecesarias, donde hay aglomeración de personas, buscar quien nos auxilie para realizar algunas actividades y no tratar de llevarlo. El uso de nasobuco cuando hay alza de procesos respiratorios, recordemos que una de las bacterias que más origina meningitis de más pronóstico es el neumococo, y ellos no tienen protección contra el neumococo en la actualidad. Uh -huh. Por lo tanto, en estos momentos de alza respiratoria, si cura el neumococo y cualquier niño, sobre, sobre todo en etapas de lactante, de niño transicional preescolar, donde las defensas a veces están reducidas, puede ocurrir una infección respiratoria que puede evolucionar a la meningitis. Recordar que todo proceso viral, catarral, una simple espangina, esa infección de la, de la faringe sí. viral que no lleva antibióticos, puede modificar la respuesta defensiva local y ahí vienen las bacterias y ahí vienen las posibilidades de una meningocefalitis. Por lo tanto, la observancia por parte de la familia, de la asociación de irritabilidad en un niño, un llanto inexplicable, de vómito, de sonolencia explicada que no es la hora habitual y lo vemos sonoliento, acudir rápidamente y pensar la posibilidad de meningitis. ¿Ya? Uh -huh. Eso es muy importante. Y miren, tocar la mollerita. Uh -huh. Eso es saludable. La familia teme. Tocar la mollerita, ay no médico, me da miedo. A veces nosotros tenemos que hacer punciones por algunos diagnósticos en la propia fontanela. No pasa nada. Claro. Tocarla todos los días y cualquier modificación, sobre todo asociada a fiebre, pensar la posibilidad de una meningitis. Bueno, entonces vamos al minuto para aprender en nuestro programa. Los supositorios son medicamentos que se administran por vía rectal y que una vez dentro del cuerpo se disuelven para entrar en acción. Colocar bien el supositorio es vital para que su efecto sea rápido y eficaz. Primero busca un lugar cómodo para manejar al bebé y ten el supositorio a mano. Lávate bien las manos con agua y jabón. Luego destapa el envoltorio y sácalo. Evita tenerlo por mucho tiempo en las manos para que no se derrita con el calor. Para proceder, agarra bien al bebé y levanta sus piernas. Introdúcelo por el ano, por la parte recta y con firmeza y en dirección hacia el ombligo. No lo introduzcas por la parte puntiaguda, pues tiende a retornar. Después, 
Mantén juntas las nalgas del bebé unos 5 minutos. Mantén al bebé acostado durante 5 minutos. Para mantener el supositorio en buenas condiciones, es recomendable que sea almacenado en un sitio fresco. Bueno, una vez transcurrida esta enfermedad en un pequeño, sea de cualquier edad, ¿cuál es el seguimiento que debe tener eh, la familia con él? O sea, ¿esto termina ahí o debe continuarse? La evolución sí. eh, que tuvo durante el, año, el proceso infeccioso determinará el seguimiento, que puede ser a nivel hospitalario, pero usualmente el seguimiento de una meningocefalitis no complicada debe realizarse por nuestros equipos básicos de salud en las redes consultorios existentes en nuestro territorio. Esto es importante tener este antecedente bien fijado eh, ante otra, la aparición de otra afección, pero además en la evolución de ese niño o niña claro. que realmente eh, por si aparece algún tipo de manifestación. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a nuestro segmento Lente Creativo. Aquí están las fotos que ustedes nos envían. Esta es tu sección Lente Creativo. Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa. Por email atenderemos tus inquietudes que pueden ser las de otros. No demores en escribirnos al correo que tienes en pantalla. Bueno, hemos conversado sobre un importante tema de salud en esta jornada de Bebé en Casa. A usted le agradezco la sintonía hasta este último minuto de nuestro espacio y también a nuestro doctor, parte ya del equipo de realización, José Hernández, especialista en pediatría, que siempre está con nosotros en las tardes de martes a través de TV y Humorí. Agradecidos nosotros también. Gracias a ustedes. Ya el reloj marca nuestros 27 minutos de tiempo televisivo. Yo espero que algunas de tus inquietudes se hayan disipado y que regreses la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa. Te daré 